வணக்கம் நண்பர்களே ஜஸ்ட் நோய்ட்டுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நம்ம மே ஆறு முதல் மே பத்து வரையிலான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சார்ந்த கேள்வி பதில்களை பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி பாருங்கள் அலெக்சாண்ட்ரியா நெறிமுறை எந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது அப்படின்னு இருக்கு இந்த அலெக்சாண்ட்ரியா நெறிமுறை அதாவது அலெக்சாண்ட்ரியா புரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது வந்து அரப் லீக் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்போடு தொடர்புடையது இது வந்து இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் நாடுகளுக்கு இடையிலான நாடுகளுடைய அரசுகளுக்கு இடையிலான ஒரு கூட்டமைப்பு ஸோ இந்த அலெக்சாண்ட்ரியா நெறிமுறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது இந்த அரப் லீக் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மத்திய கிழக்கு மற்றும் வடக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் அடங்கிய ஒரு கூட்டமைப்பு இது ஏன் சமீபத்தில் செய்திகள் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டில் நடந்த உள்நாட்டு கலவரத்தை சிரியா ஒழுங்காக கையாளலை அப்படிங்கிறத காரணம் காட்டி சிரியாவை இந்த அரப் லீக்கிலிருந்து மற்ற நாடுகள் வந்து வெளியேற்றினாங்க தற்போது சிரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மீண்டும் இந்த கூட்டமைப்பில் வந்து இணைத்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து செய்திகள் இருந்தது அதனால தான் இந்த அரப் லீக் பற்றின தகவல்கள் வந்து நமக்கு முக்கியமானவை அடுத்து ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் வங்கக்கடலில் உருவான மோக்கா புயலுக்கு இந்த பேரினை அளித்த நாடு எது மோக்கா அல்லது மோச்சா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த சைக்ளோன் இந்த புயல் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஆண்டினுடைய முதல் சைக்ளோன் ஸோ ஃபஸ்ட் சைக்ளோன் ஆஃப் த இயர் டு பி ஃபார்ம்ட் இன் பே ஆஃப் பங்கால் வங்கக்கடலில் உருவான இந்த ஆண்டனுடைய முதல் புயல் இந்த புயலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புயல் பேரிடுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நெறிமுறை அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த நெறிமுறையின் படி இந்த பெயரை ஏமன் நாடு அளித்திருக்கிறது அடுத்ததாக பிஸ் ஆம்ப் என்பது எந்த அமைச்சகத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்வு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இந்த பிஸ் ஆம்ப் அப்படிங்கிறது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் அமைச்சகம் எம்எஸ்எம்இ அந்த மினிஸ்ட்ரியினுடைய ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இது இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வட கிழக்கு மாநிலங்கள் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு உதவக்கூடிய ஒரு திட்டமாக இந்த பிஸ் ஆம்ப் அப்படிங்கிறது இருக்கு பிஸ் ஆம்ப் அப்படின்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து நான்காவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் பீட்டர்ஸ்பர்க் காலநிலை உரையாடல் எந்த நகரில் நடைபெற்றது அப்படின்னு இருக்கு இந்த பீட்டர்ஸ்பர்க் காலநிலை காலநிலை உரையாடல் அதாவது கிளைமேட் டைலாக் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பெர்லினில் நடந்தது இந்த ஆண்டுக்கான இந்த டைலாக் இது எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூஎன்எஃப்சிசி பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூஎன்எஃப்சிசி யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் கன்வென்ஷன் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உடன்படிக்கை இருக்கு அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதம் நாடுகளுடைய அந்த சம்மிட் அப்படிங்கிறது நடக்கும் உச்சி மாநாடு அப்படிங்கிறது நடக்கும் காப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் யூஏஇயில் நடக்க இருக்கிறது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடக்கவிருக்கிறது டிசம்பரில் அதனுடைய முன்னோட்டமாக தான் இந்த காலநிலை உரையாடல் அப்படிங்கிறது நடக்குது பொதுவாகவே ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த கிளைமேட்டிக் கான்ஃபரன்ஸ் காப் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னெல்லாம் விவாதிக்கணும் என்னெல்லாம் விஷயங்களை விவாதிக்கணும் அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக கொண்டு இந்த காலநிலை உரையாடலை வந்து நாடுகள் நடத்துகிறாங்க அடுத்ததாக உலக தடகள தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்ட்டு இருக்கு இங்கே வந்து ஆப்ஷன் சி மே ஏழு அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்ததாக இயந்திரங்களால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றை காண முடியும் என்ற தலைப்பிலான செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சி மாநாட்டினை நடத்திய நாடு அதாவது மெஷின் ஸ்கேன் சி 2023 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிற அந்த சம்மிட் அது ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த ஒரு உச்சி மாநாடு அதை நடத்திய நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அடுத்தது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் ஓடிஎஃப் ஓப்பன் டஃபிகேஷன் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தரவரிசையினுடைய மூன்று நட்சத்திர பிரிவில் முதலிடம் பிடித்த மாவட்டம் எது ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் ஏ வயநாடு அப்படிங்கிறது சரியான விடை கேரள மாநிலத்தினுடைய வயநாடு மாவட்டம் தான் இந்த மூன்று நட்சத்திர பிரிவில் வந்து முதலிடம் பெற்றிருக்கிறது அடுத்ததாக எட்டாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் தவறான கூற்றினை கண்டறிக இந்திய விவசாய பொருட்களின் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தரவுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஸோ இந்தியாவுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ் வர்த்தக துறை வந்து இந்த ஒரு தரவுகளை வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா குறிப்பாக விவசாய பொருட்கள் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸினுடைய இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றின தான் கேள்வி இது ஸோ முதல் கேள்வி முதல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க ஒட்டுமொத்தமாக விவசாய பொருட்களின் ஏற்றுமதி அதிகரித்துள்ளது அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து இது சரிதான் ஒட்டுமொத்தமாக விவசாய பொருட
ஒட்டுமொத்தமாக ஏற்றுமதி அதிகரிச்சிருந்தாலும் ஸ்பைசஸ்னுடைய ஏற்றுமதி அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருக்கு அடுத்தது இந்தியாவில் இருந்து அதிக அளவில் ஏற்றுமதியான விவசாய பொருள் பாஸ்மதி அரிசியாகும் அப்படின்னு இருக்குது இதுதான் இங்கே தவறான கூற்று அதனால் சரியான விடையும் இது தான் ஸோ இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவில் ஏற்றுமதியான விவசாய பொருள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பொருட்கள் மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அதிக அளவில் ஏற்றுமதியாகுது அதுக்கடுத்ததாக பாஸ்மதி அல்லாத அரிசி இருக்குது அதுக்கடுத்ததாக சுகர் சர்க்கரை இருக்குது ஸோ இது மூன்று தான் இந்தியாவிலிருந்து அதிக அளவில் ஏற்றுமதியான விவசாய பொருட்கள் அடுத்ததாக ஒன்பதாவது கேள்வி இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச பல்வகை தளவாட பூங்கா எந்த மாநிலத்தில் அமையவிருக்கிறது அப்படின்னு இருக்கு இங்க வந்து இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆங்கிலத்துல இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் மல்டி மாடல் லாகிஸ்டிக் பார்க் இது வந்து அசாமில் அமையவிருக்கிறது அடுத்து பத்தாவது கேள்வி கீழ்கண்டவற்றுள் எது தொற்று நோய்களுள் ஒன்றாகும் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இங்க வந்து தொற்றக்கூடிய நோய் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து காச நோய் மிச்சம் எல்லாமே வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சிறுநீகர நோய் குரானிக் கிட்னி டிசீஸ் ஆஸ்துமா டயபெட்டிஸ் இது எல்லாமே வந்து வே இப்போ வேறு காரணங்களால் வரக்கூடியது ஒரு ஒரு நபர்லேருந்து இன்னொரு நபருக்கு வந்து தொட்டாது கம்யூனிகபிள் இல்லை இது ஏன் வந்து இந்த கேள்வி இங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இந்தியாவினுடைய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஒரு நேஷ்னல் ப்ரோக்ராமை வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்கீமை வந்து ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் கேன்சர் டயபெட்டிஸ் கார்டியாவாஸ்குலர் டிசீசஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு இருந்தது அதாவது இதுக்கு இதுக்கு மட்டுமான இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற நோய்களுக்கு மட்டுமான ஒரு திட்டமாக அது இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இன்னும் அதனுடைய அந்த ஆம்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து அதிகரிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு உள்ளாடி வந்து இந்த விளக்கத்துக்குள்ளாடி நிறைய நோய்களை வந்து கொண்டாடாங்க கொண்டு வராங்க தொற்றா நோய்களை குறிப்பாக குரோனிக் கிட்னி சிறுநீர சிறுநீரக நோய் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே டயபெட்டிஸ் இருந்தது அப்புறம் வந்து நான் ஆல்கஹாலிக் ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த கல்லீரலை பாதிக்கக்கூடிய நோய் இப்படிப்பட்ட பல நோய்களை வந்து இதுக்கு கீழே கொண்டு வராங்க அதனால இதுக்கு பேரை வந்து திட்டத்தினுடைய பேரை மாற்றிருக்கிறாங்க நேஷனல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் என்சிடி என்சிடினா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த கேள்வி பாருங்க வெளிப்புற ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் உள்நாட்டு வன்முறை ஆகியவற்றுக்கு எதிராக ஒரு மாநிலத்தை பாதுகாப்பதற்கான அதிகாரத்தை மத்திய அரசுக்கு வழங்கும் இந்திய அரசமைப்பின் சட்டப்பிரிவு எது அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இந்தியா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுடைய எந்த ஆர்டிக்கிள் இதை டீல் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஆர்டிக்கிள் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சட்டப்பிரிவு அதாவது சமீபத்தில் மணிப்பூரில் மேதி இன மக்கள் அவர்களுக்கான அந்த எஸ்டி ஸ்டேட்டஸை வந்து அறிவித்ததற்காக அங்கே வந்து ஒரு அந்த மாநிலத்தில் வந்து ஒரு கலவரம் அப்படிங்கிறது வந்து நடந்தது ஸோ அதை அதை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்காக அதை வந்து கையாளுவதற்காக மத்திய அரசு வந்து இதை இன்வோக் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறது இருந்தது இந்த சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி நம்ம வந்து இன்வோக் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து இருந்தது அதனால தான் இது பரவலாக டிஸ்கஷன்லேயே இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆர்டிக்கல் அதாவது பிரசிடென்ட் ரூல் குடியரசுத் தலைவருடைய ஆட்சி போடக்கூடிய அந்த ஆர்டிக்கல் இது எல்லாமே டிஸ்கஷன்ஸில் இருந்தது ஃபைன் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் அண்மையில் செய்திகளில் காணப்பட்ட ஆப்ரேஷன் கோல்டன் ஓர்ப் எதனோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இது வந்து மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னரினுடைய முடிசூட்டு விழாவோடு தொடர்புடையது ஸோ இந்த மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னருடைய முடிசூட்டு விழா கொரோனேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து சமீபத்தில் நடந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பாதுகாப்பு சார்ந்த விஷயங்களை பாதுகாப்பு சார்ந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் இந்த ஆப்ரேஷன் கோல்டன் ஓர்ப் அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி திடக்கழிவு மேலாண்மையில் முன்மாதிரியான நகர பஞ்சாயத்து என்ற அங்கீகாரத்தினை பெற்ற நகர பஞ்சாயத்து எது ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நகர பஞ்சாயத்து தான் ஸோ இது வந்து செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கருங்குழி அப்படிங்கிற அந்த டவுன் பஞ்சாயத்துக்கு நகர பஞ்சாயத்துக்கு இந்த அங்கீகாரத்தை வந்து அங்கீகாரம் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முன்மாதிரியான திடக்கழிவு மேலாண்மை அங்கே மேற்கொள்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த பேரூராட்சியில் உற்பத்தியாகக்கூடிய அந்த வேஸ்ட்டை எடுத்து அந்த கழிவு பொருட்களை எடுத்து நாலா மட்க செய்து ஒரு நாலாயிரம் முதல் ஐயாயிரம் கிலோகிராம் வரையிலான இயற்கை உரம் அப்படிங்கிறது செய தயாரிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட அந்த நீரை கிரே வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து மரங்கள் அப்புறம் வந்து மியாக்கி முறையில் வந்து வனங்கள் உற் இது
இந்த லித்தியம் இருப்பு மையத்தை வந்து இந்தியாவில் கண்டறிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாசி அப்படிங்கிற மாவட்டத்திலையும் இப்போ சமீபத்தில் வந்து ராஜஸ்தான் போன வாரத்தில் தெஹானா அப்படிங்கிற அந்த மாவட்டத்திலையும் வந்து லித்தியம் இருப்பை வந்து கண்டறிஞ்சிருக்காங்க ஸோ ராஜஸ்தானில் வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் கண்டறிஞ்சதை விடைக்கும் அதிகமான லித்தியம் இருப்பு இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லித்தியம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான தனிமம் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஏன்னா நம்ம மெதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் மின் வாகனங்களை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு வந்து பேட்டரி தயாரிக்கிறதுல இந்த லித்தியம் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான பங்கை ஆற்றும் ஸோ இந்த லித்தியம் அப்படிங்கிறது உலகத்திலேயே வந்து மூன்று நாடுகளில் குமிஞ்சிருக்கு இந்த லித்தியம் இருப்பு லித்தியம் ரிசர்வ்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எதெல்லாம் மூன்று நாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லித்தியம் ரிஃபைனிங்கில் லித்தியத்தை வந்து ரிஃபைன் பண்ணுறதுல மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது சைனா ஏறக்குறைய எழுபது சதவீதம் லித்தியம் ரிஃபைனிங் அப்படிங்கிறது உலக அளவில் சைனாவில் நடக்குது அடுத்த கேள்வி பாருங்க பதினைந்தாவது கேள்வி இந்திய இராணுவம் செயல்படுத்தும் சஞ்சய் திட்டத்தினுடைய அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்கும் நிறுவனம் இது சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டர் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் சஞ்சய் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்முடைய இந்திய இராணுவத்தினுடைய இதுல இதுக்கு கீழே இந்த ப்ராஜெக்ட் சஞ்சய்க்கு கீழே சமீபத்தில் ஒரு பேட்டில் சர்வைலன் பேட்டில் ஃபீல்ட் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டத்தை பற்றி அந்த போர்க்களத்தை கண்காணிக்கக்கூடிய அதாவது தொழில் மின்னணு ரீதியாக கண்காணிக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டமை வந்து அந்த அமைப்புகளை வந்து அப்டேட் பண்ணுறாங்க அது வந்து கூடிய சீக்கிரம் அமலுக்கு வரும் அப்படிங்கிற செய்தி இருந்தது ஸோ அதை எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய அமைப்பு எது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேள்வி இதில் வந்து ஆப்ஷன் பி பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் காசியாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் தான் இந்த சஞ்சய் திட்டத்தினுடைய சிஸ்டம் இன்டகிரேட்டராக செயல்படுகிறது அடுத்ததாக எல்லை சாலைகள் அமைப்பு பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதனுடைய சிக்ஸ்டி ஃபோர்த் ரைசிங் டே அப்படிங்கிறது எப்போ நடக்குது அப்படின்னு கே கேட்டிருக்காங்க எப்போ நடந்தது அப்படின்னு என்னைக்கு அனுசரிக்கப்படுது அப்படின்னு ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் ஏ மே ஏழு அப்படிங்கிறது சரியான விடை இந்த எல்லை சாலைகள் அமைப்பு ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லை பகுதிகளில் சாலை வசதிகளை ஏற்படுத்துவது இந்த அமைப்பினுடைய முக்கியமான நோக்கம் அது மட்டுமல்ல அண்டை நாடுகள் இப்போ பூட்டான் போன்ற நாடுகள்லேயும் சாலை அமைப்பக்கூடிய விஷயங்கள் சாலைகள் பாலங்கள் அமை கட்டுமானம் இதுகளெல்லாம் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது இந்த நிறுவனம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல மே ஏழு ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஏற்படுத்தப்பட்டது அது சட்டபூர்வ நிறுவன அடையாளங்காட்டி எண் லீகல் என்டிட்டி ஐடென்டிஃபையர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு அமைப்பு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு அது எந்த அமைப்பு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து செபி செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த அமைப்பு ஸோ இது வந்து நிறுவனங்களை குறிப்பாக நிதி பரிமாற்றத்தில் ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன்ஸில் ஈடுபடக்கூடிய நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் எண்ணம் வச்சுருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மேண்டேட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து இப்போ வந்து இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இருபது டிஜிட் கோட் ஒரு கேரக்டர் கோட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லீகல் என்டிட்டி ஐடென்டிஃபையர் இதன் மூலமாக எளிதாக அடையாளம் காண முடியும் நிறுவனங்களை அதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்ததாக பதினெட்டாவது கேள்வி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஆசியான் உச்சி மாநாடு ஆசியான் சம்மிட் தெரியும் ஆசியான் அப்படின்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் ஆர்கனைசேஷன் அசோசியேஷன் ஆஃப் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதாவது தென்கிழக்கு நாடுகள் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுடைய கூட்டமைப்பு தான் இந்த ஆசியான் ஸோ இதில் வந்து இந்தியா உறுப்பினராக இல்லை இந்தியா ஒரு அப்சர்வர் ஸோ இது வந்து சமீபத்தில் இந்தோனேஷியாவில் நடந்தது என்னுடைய உச்சி மாநாடு அடுத்ததாக புலிட்சர் பரிசுகள் எந்த துறையில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்படின்றது கேள்வி சமீபத்தில் தான் அறிவிச்சிருந்தாங்க புலிட்சர் பரிசுகள் உலக அளவில் பத்திரிகை மற்றும் இலக்கியத்தில் வழங்கக்கூடிய மிக முக்கியமான மதிப்பு மிக்க ஒரு விருது இது ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது சரியான விடை அடுத்தது இருபதாவது கேள்வி அண்மையில் செய்திகளில் காணப்பட்ட சித்வே துறைமுகம் சித்வே போர்ட் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ இங்கே வந்து மியான்மர் அப்படிங்கிறது சரியான விடை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு துறைமுகம் இது இது வந்து சமீபத்தில் ஆப்ரன்லேஷிஸ் ஆயிருக்குது அதாவது குறிப்பாக பயன்பாட்டுக்கு வந்திருக்குது இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து ஒரு ஷிப்மெண்ட்டை வந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க கல்கட்டாவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது இந்த துறைமுகம் அப்படிங்கிறது மியான்மரில் இருக்குது இந்த துறைமுகம் வழியாக நம்ம கல்கத்தாவையும் இந்த துறைமுகத்தையும் ஈஸியாக இணைக்க முடியும் அதன் வழியாக நம்ம வடகிழக்கு மாநிலங்களுக்கு வடலுக்கு வடகிழக்கு மாநிலங்களில் வந்து அசஸ் பண்ணிடலாம் சரக்கு போக்குவரத்தை வந்து ஈஸியாக கையாள முடியும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலுகுரி
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த வீராங்கனை அப்படிங்கும் போது செல்லி அண்ட் ஃப்ரைசர் ஃப்ரைஸ் இவங்க வந்து தடகள வீராங்கனை ஜமா ஜமைக்காவில் உள்ளவங்க சிறந்த டீம் எந்த அணி அப்படிங்கும் போது அர்ஜென்டினா மென்ஸ் ஃபுட்பால் டீமுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அப்புறம் வந்து பிரேக் த்ரூ ஆஃப் தி இயர் அப்புறம் வந்து கம்பேக் ஆஃப் தி இயர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரா அத்லட்டிக்ஸ் மாற்றுத்திறனாளி வீரர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நிறுவனம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸை வந்து முன்னேற்றத்துக்காக பயன்படுத்துது இப்படிங்கிற மாதிரியான பல கேட்டகரிஸில் விருதுகள் வந்து வழங்கியிருக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே விருதாளர்களை இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறேன் இவ்வளோதான் நண்பர்களே இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற தேர்தல்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நீங்கள் கண்டினியூஸாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சார்ந்த கேள்விகளை வந்து படிக்க முடியும் மேலும் ஒரு வீடியோவில் மேலும் பல தகவல்களோடையும் கேள்விகளோடையும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நண்பர்களே நன்றி